。1931年5月，大名鼎鼎的中共特科除监队冲进了前特科领导人顾顺章家中，对其家人执行处决。顾顺章妻子岳父全家被杀，只有8岁的女儿和12岁的小舅子，因为年纪太小活了下来。当行刑人员回来向周恩来汇报任务进度时，一向不抽烟的他。忍着枪鼻的气味，强行点燃了一支香烟，压抑下心中五味杂陈的情绪。自从1927年中共特科成立以来，周恩来就亲自定下规矩，只诛杀叛徒，绝不祸及妻女。虽然是形势所迫，但他终究还是过不了心里那一关。良久，周恩来叹了一口气，说道：“我们今天这样做是逼不得已，是非曲直，交给历史来评价吧。那这顾顺章究竟干了什么事，才造成如今的悲剧呢？”顾顺章早年出生于江苏宝山的一个贫农家庭，幼年丧父，母亲又体弱多病，无以为生，得亏得到街坊邻居接济，才得以长大成人。顾顺章十岁的时候，觉得再这么下去根本看不到希望，为了拼一个前程，他毅然告别了母亲，独自一人到大上海打拼。但纸醉金迷的大上海并不好混，年幼体弱的他，想要在上海找一份糊口的工作都是奢望，走投无路之下。他只好流落街头，乞讨为生。当时的上海底层就是一个没有秩序的丛林社会，像顾顺章这种没钱没背景的人，就算乞讨都不安生。地痞流氓们隔三差五就要上门欺负他，有时候辛辛苦苦讨来的三瓜两枣，也要被他们盘剥一空。幸运的是，顾顺章在上海街头乞讨的时候遇到了一位高人，高人见他身世可怜，为人机灵，就传授了他一身本事。数年间。顾顺章从师傅那里练就了一身飞檐走壁的轻功，百发百中的双枪术以及化妆、侦查、魔术等高级奇技。出师后，他凭着一身本事，先后拜入了青帮大佬黄金荣、杜月笙等人门下。靠着青帮这个平台，在道上也逐渐有了点名声。从青帮出来后，为了混饭吃，他加入了海外华侨开办的南洋兄弟烟草公司，成立一名底层钳工。当时南洋兄弟烟草公司对底层工人的压榨非常厉害。工人反抗运动连绵不绝，顾顺章靠着一身高超的本事和古刀热肠的性格，很快就成了工人运动的带头大哥。为此，他经常跟公司管理层发生冲突，并多次为工人争取到本属于他们的合法权益。而“顾顺章”这三个字，也渐渐在底层工人的圈子里传开了。当时，共产党人正在上海如火如荼地开展工人运动，顾顺章的种种英勇表现，自然也落在了他们眼里。尤其是共产党早期领导人像景宇和李立三，对顾顺章这个古道热肠、喜欢为工人阶级打抱不平的小伙子非常赏识。有一次，顾顺章在领导罢工的时候，被法国巡捕房逮捕，最后还是向景宇花钱打通关系，才把他捞了出来。顾顺章出狱后，向景宇向他伸出了橄榄枝，邀请他加入中国共产党。彼时的顾顺章根本不懂什么共产主义，也不知道什么家国大义。他信奉的是江湖义气，既然向景宇救了他，那滴水之恩就该涌泉相报，所以他很痛快的就答应了向景宇的要求。当时中共高层很多人都对此抱有疑虑，他们害怕顾顺章这个人江湖习气太重，担心以后会出问题。可向景宇认为，顾顺章身上这些缺点以后可以慢慢改造，不能因为他的出身不好就将他拒之门外。最后，他还是力排众议，通过了顾顺章的入党申请。顾顺章能力过人，在他的运作下，上海的工人运动很快就搞得风生水起。他本人在党内的地位也开始节节攀升。一九二六年，上海党组织为了培养他，安排他跟陈赓等人一起到苏联进修。但不久之后，北伐战争爆发，上海方面工人举事在即。鉴于顾顺章过人的业务能力，党组织安排他提前回国投身起义工作。回国后。顾顺章协助同样是青帮出身的汪寿华，率领工人纠察队，成功把北洋军阀赶出了上海，为起义成功立下了汗马功劳。可好景不长，不久之后，蒋介石发动四一二反革命政变，当时上海党组织遭到了极大的破坏，工人武装的领导人汪寿华，更是被杜月笙、射红门宴直接坑杀，而顾顺章硬是靠着一身本领，在这场大浩劫中全身而退。成了当时上海工人运动事实上的一把手。一九二七年十一月，南昌起义失败后，在上海养伤的周恩来深感，这次我党之所以遭此灭顶之灾，全都是因为没有只属于自己的情报机构，以至于刀架到脖子上有浑然未觉。痛定思痛后，
，他跑到上海建立了我党第一个情报组织——中共特克。由于顾顺章在四一二期间与周恩来有过一段共患难的经历，再加上这时候他已经是上海事实上的一把手，周恩来便任命他为特克第一科科长，主管日常事务。周恩来虽然是特科名义上的最高负责人，但由于他还有一层中央委员的身份，上海党中央的很多事情也需要他操持。所以他只负责特科的决策性事务，日常运转是顾顺章在维护的。特科成立初期，顾顺章干得很不错，不仅轻松抓捕、处决了白新这种危险系数极高的叛徒，还跟国民党情报机构中统斗得有来有回。当时国民党如日中天，要啥有啥，而我们穷的叮当想要啥没啥，乞丐跟龙王斗宝还能斗得不相上下，死人的能力可见一斑啊！可就在特科蒸蒸日上的时候。一些致命的隐患也在悄然萌芽。顾顺章掌权时期，任人唯亲，不但利用手中的权力，把自己的妻子、岳父、岳母以及七大姑八大姨往组织的要职上色，就连当年一起混江湖的亲帮兄弟，也不加甄别，来者不拒。中央特科隐隐然有了一些顾家军的苗头，再加上他大权独揽，不受制约，经常挪用组织经费用于花天酒地，给特科的同志做了个很坏的榜样。前面说过。我党当时跟国民党相比，那就是乞丐跟龙王比保。我党之所以能跟国民党斗得有来有回，全靠精神信仰在支撑。所以，无论是军队还是情报机构，都立下了很严格的规矩，防止干部生活作风腐化堕落。顾顺章的种种作为，让特科内部很多同志都感到无奈。陈赓就曾当众放话：“只要我活着，就一定能看到他叛变的那一天。”但鉴于他在特科内部牵一发而动全身的影响力，周恩来并没有对他采取严厉的处置措施，只是给予口头警告，希望他能有所警醒。一九三一年初，与顾顺章并列叛徒界绝代双骄的张国焘，自苏联回国，途经上海。当时中共党中央开会，决定委派张国焘到鄂豫皖根据地去主持工作。鉴于张国焘是建党元勋，身份显赫，特科特地派了顾顺章前去保护他的安全。顾顺章一路护送张国焘到达鄂豫皖根据地后，回程途中路过武汉时，由于大手大脚，提前花光了身上的经费。为了赚取外快，他居然违反组织规定，跑到剧院去表演魔术赚钱。与电视上演的“地下工作者经常在酒吧舞厅灯红酒绿推杯换盏”不同，真实世界中，地下工作者是绝对不会出现在这种场合的。原因无他，曝光度太高了。你是特工啊，你不是明星呀。结果那天，顾顺章手下一个投靠了中统的叛徒，恰好就在剧院巡查。叛徒一看，这不是老长官吗？赶紧往中统武汉站摇人，在剧院布下天罗地网。对此还一无所知的顾顺章，刚出门口就被人家给拿下了。中统武汉分站的人听说顾顺章落网，还感到不可置信。等见到了真人，才确定果真是顾顺章。就在中统准备对这个硬骨头上大刑的时候。出人意料的是，顾顺章却直接就降了。这也不难理解，顾顺章虽然本领大，但内心早已腐化堕落。这次被捕，直接成了压倒骆驼的最后一根稻草，泯灭了他心中仅剩的最后一点良知。从这一刻起，他就下定决心要拿同志们的向上人头，换取自己后半生的荣华富贵。不过，顾顺章并没有一上来就竹筒倒豆子一般，把中共地下组织全都供出来。最早被他出卖的是武汉的地下组织，当地共产党员在毫无防备的情况下，遭到国民党定点突袭，全军覆没呀！武汉的中统见顾顺章果然有两把刷子，就打算把他押送到南京领功。当时，顾顺章再三叮嘱他们不要往南京那边发电报，他要献祭一条大鱼给国民党当敲门砖。可武汉的中统哪里知道他那点小心思啊？当夜就给军统大佬徐恩曾拍电报邀功，宣称他们抓到了顾顺章了。当顾顺章第二天知道这个消息时，差点气得吐血三声。他知道自己的如意算盘，怕是要落空了。果不其然，特务们的消息传到南京的时候，徐恩曾恰好不在，电报由他的机要秘书钱壮飞接收。钱壮飞就是顾顺章要献祭的那条大鱼。他本想到南京后再爆出这个惊天大瓜，把钱壮飞卖出一个好价钱。没想到，正是这一点小算盘，给了共产党绝地逢生的一线生机。钱壮飞的报后大惊失色，马上联系李克农疏散地下机关撤离。等顾顺章举报钱壮飞卧底身份的电报发来时，
，中共的重要机关已经转移完毕，钱壮飞本人也已经全身而退。可即使如此，还是有很多地下组织由于各种原因来不及转移，被国民党特务破获。前后高达八百名共产党员因顾顺章的出卖惨遭屠戮，比如当时的中央委员恽代英，一年前他化名王作霖。代表中央参加福建省委会议的时候被捕，由于国民党特务无法确定他的身份，只把他当成普通共产党员，关押在中央军人监狱。党内同志得知他还没有暴露，发动关系准备营救他，眼看就要成功了，结果顾顺章当面指证他的身份，导致恽代英被杀害在了南京雨花台。又比如说，毛主席的好朋友、中共早期领导人蔡和森，也是因为他的出卖，最后横死于国民党特务之手。事发后，中央特科派出了多批处监队，想要将这个叛徒铲除。奈何顾顺章对我们实在是太熟悉了，所有的刺杀行动都毫无例外的宣告失败。前面说过，顾顺章任人为亲，他的家属亲戚都在特科内部担任要职。现在他背叛组织，这些人就成了定时炸弹。周恩来派人给顾顺章的家属带话，只要跟顾顺章划清界限，就绝不牵连到他们。可顾顺章的家属却一呼而不宣。迟迟不愿意表态，在这种特殊时刻，我党已经经不起一丝半点的风险了，不允许有任何模糊的空间。表态不坚决，就是坚决不表态。万般无奈之下，才造成了最终的悲剧。非常时期行非常之事，这种事情只能交给历史评说了。最后再说说顾顺章的下场。这个叛徒投靠国民党后，本以为能得到荣华富贵，没想到蒋介石压根瞧不上他这种叛徒。倒是中统很看重这个家伙，让他帮自己培养特工人员。顾顺章把自己那一套全都搬到了中统身上，倒是让他们一时间实力大涨。不过他这种做法却引起了戴笠的记恨。为了除掉顾顺章，戴笠使出了一个离间计。他先是引诱顾顺章为军统私下效力，然后又把这个消息透露给陈立夫兄弟。陈立夫兄弟大怒，给顾顺章安了个莫须有的罪名，将他处死在了苏州监狱。至此，这个叛徒总算得到了他应得的报应。